всех, что вы собрались здесь этим вечером, пришли сюда. We have good weather today. You could have gone for something more adventurous. But I will try to make this evening as useful and as informative as possible. I see some of my students here and some some of the people I have already met before. And also I see many new people which makes me more excited about the lecture. So I will speak for about one hour. Я буду говорить примерно час. Of course, I will not be able to include all what you expect from the lecture. Different people can have different expectations. Конечно, я не смогу выполнить все ожидания, потому что у разных людей разные ожидания. So after I speak, I will be very happy to welcome your questions, and if you miss something in my lecture, you can easily ask them after my words. Поэтому после лекции задавайте, пожалуйста, вопросы, и я буду рада на них ответить. Возможно, то, что я упустил в лекции. So, uh, first, uh, I will start with uh, some words on difference between other styles of astrology or Western astrology and Vedic astrology. Сначала я скажу несколько слов о различии ведической и западной астрологии. Now, in Vedic astrology, if you make the horoscope according to the Vedic style and according to the Western style, ведическая астрология, если вы составляете гороскоп по ведическому стилю или западному, don't be surprised if you see planets in different zodiac signs. One planet in different zodiac signs in the two horoscopes. Actually, in Vedic astrology, the zodiac signs are formed by fixed stars or groups of stars. And in Western astrology, the zodiac is connected to the seasons also. So normally, if a planet, for example, is in Scorpio in Western, in Western horoscope, in Vedic horoscope, there is a possibility that it might be in Libra, the sign before Scorpio. It may sound very strange or it may sound, uh, let's say, very uh, contradictory to each other, the two styles. Поэтому эти два направления астрологии могут иногда звучать, ну скажем так, противоположно. But I can uh, assure you that both these styles are useful and they can be combined with each other even. Но я вас уверяю, что оба стиля полезны и они даже могут сочетаться друг с другом. I personally have very good relationship with many Western astrologers. У меня есть личные контакты с западными астрологами, со многими. And quite often we do research on some particular horoscope, like uh, judging from two different angles. И очень часто мы изучаем один тот же гороскоп с разных сторон. And after judging all the different points, we normally come to the almost same conclusions. The, the, the main things which we conclude they are almost same with each other. But then of course every style of astrology has some special contributions or some special um, advantages. 
Ну, конечно, каждый стиль астрологии имеет свои э, плюсы. So Vedic astrology also has some special aspects which can be very useful. И в ведической астрологии есть особые аспекты, которые могут быть очень полезны. For example, in Vedic astrology, the 12 zodiac signs are divided into 27 constellations. А, например, в ведической астрологии 12 знаков зодиака делятся на 24 27 So, if a planet is, for example, situated in Aries, it has the possibility of being in more than one constellation. There are three constellations in Aries. То в этом случае она может находиться в одном из трех созвездий, которые находятся в Луне. So. Depending on those different constellations, the results of that planet will vary in a great way. So similarly, in every zodiac sign, a planet can be in any of three constellations. There are three constellations in every zodiac sign. Ну, таким образом, в каждом знаке зодиака есть три созвездия. So this is a special part of Vedic astrology which can make our predictions more specific. Это особая часть ведической астрологии, которая делает предсказания более точными. Similarly, when we get a particular birth detail of a person, а также когда when we get a particular birth information of a person, когда мы получаем какую-то конкретную информацию о рождении человека, following the Vedic style, it is possible to make 16 charts based on that time, place, and date. 16 charts. То возможно сделать 16 карт, основанных на этой информации. So what happens? So these different charts are made by dividing every zodiac sign into many small small parts so there is one particular divisional or fractional chart called the navamsa which is very important <coughs> navamsa means one ninth division of every zodiac sign. Every zodiac sign divided into nine equal parts. It означает одна девятая часть знака зодиака. Into nine equal parts. So similarly, a planet is situated in which of those small parts also plays a special role. Ну, также важно, планета находится в какой из этих девяти маленьких частей. Это очень важно. So, similarly, there are other kinds of divisional charts. For example, one chart is made by dividing every zodiac sign into 60 parts. А также есть более мелкие карты. Например, есть такая, которая одна шестидесятая. So, in this way, there are many options of going deeper and deeper into the horoscope. Таким образом, всегда есть возможность углубляться в гороскоп. And when it comes to the pictures of the zodiac signs, then also there are some interesting differences between Western and Vedic. И также, когда мы смотрим на образ каждого знака зодиака, то есть картин, то есть тоже большое различие, небольшое различие. For example, when it comes to Virgo, in Vedic system, the picture is quite complicated and very detailed. Now, it is not only a girl who is sitting, but a girl is sitting on a boat. Там не просто женщина, а женщина, которая сидит в лодке. The boat is anchored 
to the bank of a shallow river и она пришвартована к берегу реки the girl has light in one hand and in other on the other hand some grains и женщина в одной руке фонарь в другой руке сноп злак so all these specific uh, indications or let's say all these specific details have some special meanings и все эти особые детали у них есть свое значение so the girl is of course basically it shows someone who is a little bit shy and someone who is young and trying to learn new things сама девушка символизирует кого-то кто достаточно скромный молодой и пытается выучить что-то новое it also the grains indicate the it shows the signs of some kind of commerce or business злаки указывают на какой-то бизнес на какое-то дело but the boat is anchored to the bank it means the there is a hesitation whether to go for it or not to go for it anything that you want но поскольку лодка пришвартована к берегу то есть некоторая неуверенность ехать или не ехать плыть или не плыть similarly when it comes to aquarius то же самое когда мы говорим о водолее in the vedic astrological picture there is no sign of water то в картинке ведической астрологии там нету признаков воды basically in vedic astrology it means the pot not anything to do with water directly it is basically connected with the pot вообще-то the utensil ведическая астрология это горшок то есть с водой никак не связано and the man is holding on to it very cautiously и человек держит его очень аккуратно so what is inside the pot that is a mystery а что находится в этом горшочке это тайна so in this way uh, there are some important differences uh, in uh, the two zodiacs uh, the, the western and vedic то есть есть важное различие между зодиаками западным и ведическим but there are some further technical differences like difference in division of houses также есть технические детали разница допустим разделение на дома but i won't go into those details because uh, that would make the, the lecture too complicated no если я сейчас уйду в эти детали то лекция станет слишком усложненной now in vedic astrology the subject is extremely spiritual it is completely a spiritual subject vedic astrology it is not really a science ведическая астрология это духовный предмет это не не совсем наука So every planetary position, good or bad, has some karmic and spiritual significance. И любая позиция любой планеты имеет какие-то условия духовные, spiritual. Yes, and karmic. И кармические. So if somebody has a very good Jupiter in the birth horoscope. Например, если у кого-то очень хороший Юпитер же it will mean that the person got the blessings of teachers and elders in the last life that is why he is born with a good jupiter in this life это значит что у человека просто в жизни было благословение учителей наставников и поэтому у него в этой жизни хороший so if somebody has a bad second house which relates to finances a bad second house если у кого-то плохой второй дом, который связан с финансами, it can be that in last life or in the previous incarnation the person was a robber or a thief something like that or a cheat. Возможно, что в какой-то из предыдущих инкарнаций этот человек был вором или мошенником. So, when we actually see a particular planet in a bad condition in the horoscope то есть если мы видим какую-то планету в плохом состоянии в гороскопе. The question arises how we can improve the situation because Vedic astrology has remedial measures. 
и возникает вопрос, как можно улучшить ситуацию, потому что физическая астрология также обладает коррекционными мерами, средствами защиты. A big part of a Vedic astrological consultation or a Vedic astrological course is learning how to balance the planetary situations in the horoscope. И поэтому большая часть консультаций и также обучающего курса посвящена тому, как скорректировать плохие позиции. Now, there are some remedial measures which give some kind of relief or protection to the person temporarily, but it does not burn any bad karma. Есть определенные методы, которые позволяют человеку получить временное облегчение, но при этом они не приносят ему плохой кармы. But there are some remedial measures which are a bit more difficult, but they can actually burn some bad karma, not all, but some bad karma. Есть определенные меры также, которые чуть более сложные, они могут принести, ну, скажем так, в какой-то мере плохую карму. So, so anybody who is following any style of astrology can learn Vedic astrology at least to know about various kinds of remedial measures. Поэтому, какую бы ни изучали Vedic astrology, ведическую стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы знать, какие есть средства защиты, средства коррекции. For example, if somebody has a bad condition of planet Sun, Например, если у кого-то солнце находится в плохой позиции, the person can use different kinds of remedial ways. То человек может использовать разные виды коррекции. In some cases, we may suggest the person to wear a mineral ruby. В одном случае мы можем посоветовать человеку носить рубин. But it may not be applicable in every horoscope with bad sun. Но это не подходит каждому гороскопу с плохим солнцем. Because in some cases wearing ruby can actually have side effects. Потому что в некоторых случаях ношение рубина может иметь побочные эффекты. So in such cases one can do charities or donations for the planet sun. И в таком случае тогда человек может делать какие-то делать какую-то благотворительность для солнца. For example, charities to blind people organizations. Например, благотворительность в организации, которая помогает слепым людям. Or we can say, in general, being good to your father or taking care of father, uncle, these kind of people. Или в общем, например, присматривать за отцом, дяди, вот такими родственниками, которые символизируют солнце. Or sometimes even throwing some special articles connected to a particular planet into water can help as a kind of remedy. А иногда бросание определенных предметов в воду также может помочь как средство коррекции. For example, you have a bad sun, and I suggest you to wear a ruby to make your sun stronger. Например, у вас слабое солнце, чтобы его усилить, я вам советую носить рубин. But why is sun bad? Maybe it is aspected badly by Saturn. That is why it is bad. Надо разобраться, почему оно слабое. Возможно, оно находится под аспектом Сатурна. So what to do about this aspect of Saturn? How to make it less? Тогда надо подумать, что делать с этим аспектом Сатурна, как сделать его меньше. So in this case we can suggest donations or charities for planet Saturn that is pleasing Saturn, not making it strong, but it is pleasing Saturn, appeasing. В таком случае можно как раз посоветовать благотворительность для Сатурна для того, чтобы его удовлетворить, то есть не усилить, а именно удовлетворить. So for this you can actually do some charities or some voluntary service for very old and poor people. В этом случае можно благотворительность проводить для людей очень старых или бедных. Спасибо. You can take blessings of saints as much as possible. The people who have left the society for religious things, saints especially, not simple priests. Можно также собирать благословение от святых, то есть не обычных священников, а именно людей, которые отошли от мирской жизни. On Saturdays you can try to fast for 12 hours, sunrise to sunset approximately. 
Например, в субботу можно поститься от восхода до восхода, примерно. Or at least you can strictly avoid any meat, fish, egg on Saturdays. Или хотя бы по субботам избегать рыб, мяса, яйца. Saturday because it is the day of Saturn. That is why I am saying Saturdays. Я говорю о субботах, потому что суббота это день Сатурна. Also, it is necessary to avoid any form of alcohol and inti intimate relations on Saturdays. Ну, также важно избегать алкоголя в любой форме и интимных отношений. And a day in Vedic system starts with sunrise and it ends with the next sunrise. А когда мы говорим про день ведической астрологии, то день начинается с восхода солнца и заканчивается с восходом солнца следующего дня. Also, there are some articles or some food articles related to planet Saturn, like black sesame seeds. А также есть определенные вещи, определенная еда, которая связана с Сатурном. Это черные кунжут. So you can take about 800 grams of black sesame seeds and throw it into flowing river on eight Saturdays in a row. То есть вы можете взять по 800 граммов кунжута и бросать его каждую неделю, 8 недель в воду. So there are different kinds of ways of strengthening a planet, appeasing a planet, and trying to reduce the energy of a planet. То есть таким образом есть разные способы, как планету можно усилить, удовлетворить или уменьшить ее влияние. But in some cases, the remedies may not be so easy. Но в некоторых случаях коррекции могут быть не такими простыми. Some very bad karma can result into severe problems in our present life. Это очень плохая карма может привести к серьезным проблемам в настоящей жизни. For example, in some families, you may see that most of the men don't live for that long. Or maybe quite a few people suffer from depression, anxiety disorders like this. Not one or two. Maybe three or four people in the same family suffer from these problems. Sometimes there can be many people connected with alcoholic problems in the same family, maybe four or five people. So these are very serious karmic problems that need to be treated in a more spiritual way. То есть это означает более серьезную кармическую проблему, которую надо решать, соответственно, более духовным образом. So in these cases, we actually suggest a more detailed uh, spiritual ritual in some special places in India. These are uh, like these responsibilities are given to special Brahmins. А в этом случае советуют специальные ритуалы, которые проводятся в специальных местах в Индии, проводят их also you have to see in the horoscope if the person is having problems because of the living place where the person may be living for some years maybe before the person moved to that place there that family was not having so much problems so this can also should be seen from the birth horoscope if the living place is stopping you from having a good personal life or it is stopping you from having good health. По карте рождения также можно увидеть, что место, в котором место жительства может быть источником проблем со здоровьем. Yes, health or personal life. Ну либо личная жизнь. So sometimes maybe a couple they are not being able to have a child. They are trying for many years, but not being able to have a child. Например, пара не может завести ребенка, то есть они много лет стараются, а ребенка нет. So it may be because of a problem with the living place also. Это может быть связано с проблемой с местом, в котором они живут. Maybe it is connected with some negative energies. 
Ну, возможно, оно как-то связано с какими-то негативными энергиями. Or maybe it is because of some kind of curse the couple have collected from previous incarnation bad activity, some kind of curse is stopping them. Ну, возможно, это какой-то вид проклятия, которое они притащили из прошлых жизней, и оно теперь останавливает их от того, чтобы завести ребенка. So what kind of wrong activities those two people might have done in the previous life, you have to try to understand from the horoscope. И по гороскопу нужно попытаться понять, что стало причиной, что привело к таким результатам. And accordingly, you will have to find the ways how to solve the problem. Otherwise, just treatments or even wearing one or two minerals will not help. И в этом случае нужно серьезно рассмотреть, как решить проблему, потому что просто ношение камней даже нескольких не поможет. So some problems can be very deep rooted. То есть некоторых проблем могут быть очень глубоко корни расположены. Actually, in Vedic astrology, mantras have been given a lot of importance. Ведической астрологии мантрам придают много значения. Now, for some astrologers or for some clients, chanting of mantras may be difficult because of their own religious faith. Maybe their religious teacher does not want that person to chant mantras related to Vedic religion. Ну, может быть так, что для самих астрологов или для их клиентов чтение мантр, ну, неприемлемо по религиозным или по каким-то другим признакам. So I do not suggest mantras to anybody or everybody. I do not suggest mantras. А поэтому я не советую ман мантры всем и каждому. Spiritual remedies should be suggested to people who have faith and respect for that. Такие вот духовные коррекции могут предлагаться только людям, которые их уважают и готовы этому следовать искренне. Otherwise, it is better to suggest different kinds of material remedies like minerals, like maybe charities. В других случаях есть смысл более материальные советовать средства, такие как благотворительность или Yes, charities or minerals. No, da, ili kamni. So in Vedic astrology, one has several thousands of lines talking about how to calm down the bad planetary positions. Vedic astrology has thousands of ways to calm the planet. But of course, we should not expect. That through remedial measures we can change a life overnight. It should not be expected. No, также не следует ожидать, что применяя эти способы мы за один день решим проблему. A Vedic astrologer is like a lawyer who is trying to help his client. Ведический астролог он как адвокат, который пытается помочь своему клиенту. So who is the judge? Judge is God. Ну, а судья в этом случае это Бог. So I can somehow tell you some ways how you can actually try to convince God to forgive you, to give you some good results. То есть я могу вам посоветовать способы, как вы можете попытаться убедить Бога простить вам там какие-то ошибки и дать вам хороший результат. But the final results or the final decision is definitely in God's hands, so astrologers should never be proud. Но финальное решение, конечно, в руках Бога, поэтому астролог никогда не должен ну, задаваться. And both the astrologer and the client should be respectful towards God. It is important because ultimately God will dictate the planets, how the planets will give the results. И поэтому как сам астролог, так и его клиент должны, ну, скажем так, уважать Бога, да, потому что именно Он диктует, как именно должны планеты себя вести. So normally when I start any article on Vedic astrology, first I pray to God and I pray to the planets. After that, I start any kind of article, writing article on Vedic astrology. И когда я пишу статьи по ведической астрологии, я сначала молюсь Богу и только после этого приступаю к написанию. So I will tell you a very strange incident from my wife's family about a special curse they have been through. I will tell you a special curse they have been through. 
из семьи моей жены а, о... О, про о проклятии, через которое проходила ее семья, особо случайно. Mm -hmm. So, when my wife's brother, who was quite a young man, was having cancer, I was asked to look at his horoscope. У моей жены есть младший брат, у которого рак, и меня попросили посмотреть его гороскоп. He was just around 36 years old. Ему было 36 лет. So when I looked at his horoscope, I found that there is very bad time is coming and his life is in severe danger. Когда я посмотрела его гороскоп, я увидела, что для него сейчас очень плохое время и его жизнь находится в опасности. So I saw some kind of a curse in his life that is coming from his mother's family line. Я увидела указание на проклятие, которое пришло по материнской линии. Because he had a very bad position of planet Moon, which indicates mother's family line. А потому что у него было очень плохое положение Луны, которое указывает на линию матери. The interesting fact is, my wife's, uh, let's say my mother-in-law's brothers, my mother-in-law's brothers, there were three of them, all of them died in their twenties, my mother-in-law's brothers. Mm -hmm. Интересно, что uh, братья моей uh, тещи uh, все, died, uh, In their twenties. Uh, все, они все умерли, когда им было по 20 лет. One of them was murdered, one of them suicided. One's dead body was found in the forest. How he died was unknown. Strange things. Один покончил жизнь самоубийством, второго убили, третьего нашли где-то в лесу, непонятно вообще, как он умер. And even my mother-in-law's mother's brothers did not live long. И даже mother-in-law's mother's brothers. И даже сейчас just a second. Даже братья матери его тещи тоже не долго жили. So it was very clear that there is a very dangerous curse in the family. So that is why I went to discuss with my spiritual teacher who lived in the Himalayas. Ну я понял, что это серьёзное проклятие, и я решил посоветоваться с моим духовным учителем, который жил в Гималаях. So he was already more than 130 years old at that time. А в то время ему было больше, чуть больше, чем 130 лет. So he asked me to come after two days and he did some meditation on this situation of my wife's family. Он попросил меня вернуться через пару дней, за это время он медитировал над вот этой ситуацией в семье жены. So he said after two days that six generations ago there was a fight between two families involving my wife's family also. Six? Six generations ago. И он рассказал после этой медитации, что шесть поколений назад была какая-то битва или драка, в которой участвовали члены семьи его жены. And members of my mother-in-law's family or my wife's family, they killed a few members of the other family. И они убили несколько членов той другой семьи, с которой сражались. So because of that, there is this very dangerous curse in the family that the men do not live long. И именно это явилось причиной вот этого проклятия, что мужчины не жили долго в семье. So if I was only looking at the horoscope and trying to find simple remedies like minerals or some mantras, it would not actually treat the actual problem. И поэтому если бы я пытался посоветовать камни или какие-то другие меры, то это бы не решило причину проблем. So in such cases, special spiritual rituals in India or even in other parts of the world, if the if the people who do the rituals are learned enough, some special rituals have to be done. И в таких случаях особые ритуалы в Индии или где-то в другом части света должны быть проведены. For the peace of the souls 
who have still not found their right place. There's some souls are still there who are who have not found peace. So in that case only it may be possible to stop this curse from following the next generations also. Только таким образом можно остановить это проклятие, чтобы оно не продолжалось, не распространялось на следующее поколение. So in Vedic astrology, these several kinds of like deep karmic issues play a, a big role. То есть ведическая астрология вот такие большие кармические случаи играют важную роль. Now in Western astrology also two astronomical points are given importance. А в западной астрологии также есть два, две астрономические точки, которым придается большое значение. They are the two nodes. We call them Rahu and Ketu. Это два узла, которые называются Раху и Кету. So there are many ways of judging the results of Rahu and Ketu in Vedic astrology. At least four or five different kinds of ways. In Vedic astrology, there is по крайней мере четыре или пять способов как рассматривать эти планеты. For example, these shadow planets, we call them shadow planets. Мы их называем теневыми планетами. They give results of the planets they are connected with. Они могут давать результаты тех планет, с которыми связаны. They give results of the constellation they are sitting in. The constellation, not the zodiac sign. The constellation. Они могут также давать результат созвездия, в котором находится, то есть не знак зодиака, а именно созвездие. They give results according to the zodiac sign they are sitting in. Ну также и результат знак зодиака, в котором они находятся. And also related to the houses they are representing, the houses they are representing. Либо результаты того дома, который они представляют. So, if when we judge a Vedic astro, a Vedic horoscope, we give a lot of importance to these two shadow planets. Поэтому, когда мы рассматриваем физический гороскоп, то мы придаем большое значение этим двум теневым планетам. And the way of judging their results is very deep and very detailed. И то, как мы рассматриваем эти результаты, очень so when a planet is supposed to give maximum results, there is a special rule in Vedic astrology. Any planet, when it will give its main results. Есть особое правило в ведической астрологии, когда любая планета дает самые сильные результаты. So in Vedic astrology, we have a special contribution of planetary periods and subperiods. В физической астрологии есть особая, да, ос особая uh, часть, которая посвящена периодам и подпериодам. So every, so all of us at this moment in our life, we are passing through planetary period of a particular planet and subperiod of a particular planet. И каждый из нас в каждую в каждую минуту жизни проходит какой-то период и под период планета. And in those periods and subperiods, those planets become very prominent. They at that time overrule other planets and give their own results. И в эти периоды под периоды планеты, которые находятся, которые нас влияют, они как бы перекрывают влияние практически всех остальных планет. So, when we add the planetary periods of all the nine planets that we use in Vedic astrology, it comes to 120 years. Если мы посмотрим вообще все периоды сложим, то они составят 120 лет. Of course, the planetary periods are unequal. For example, Sun only six years. Эти периоды они не одинаковые по делению, например, Солнце это только шесть лет. Венус twenty years. А Венера двадцать лет. Сатурн nineteen. Сатурн девятнадцать, восемнадцать. Марс only seven. А Марс только семь. 
So all these periods are divided into nine equal sub periods. Each period divided into nine equal sub periods. Каждый из периодов делится на девять одинаковых подпериодов. Не не одинаковых. So some sub periods can be really small, like three and a half months or six months, like this. Некоторые из них только три или месяцы или шесть. Some sub periods can be a bit longer, two and a half years, three years, like this. А некоторые под периоды могут быть раз в один и три года. So we are supposed to combine the results of these planetary periods with transit of planets. И предполагается, что мы должны сопоставлять вот эти периоды под периоды с транзитами. So when we actually suggest remedial measures, we often take into account which planet is actually ruling at this moment a person's life. И когда мы советуем какие-то средства защиты, какие-то коррекционные меры, мы обращаем внимание на то, какая именно планета управляет в данный момент жизнью человека. So when the periods or sub-periods of Rahu or Ketu come, например, если наступает период под период Раху или Кету, many interesting things happen in the person's life. То в жизни человека происходит много интересных вещей. Of course, it depends on the position or strength of the planet in the birth horoscope. Это зависит от позиции и силы планет в гороскопе. And accordingly, the results in its period or sub-period will be felt. И соответственно будут чувствоваться их результаты в конкретном периоде под периоде. So, the order of these periods and sub-periods is actually fixed. Which period will come after which? That order is fixed. Очередь этих периодов под периодов, какая планета за какой идет, конкретно фиксирована. But I may have Saturn period now in my life. You may have Saturn period when you are seventy years old. Например, у меня период Сатурна может быть сейчас, а у кого-то когда ему будет семьдесят. Sometimes you may not get the period of a particular planet in your whole life because very few people live actually hundred twenty years. Иногда какой-то период вы можете никогда не встретить в своей жизни, потому что немногие доживают до 120. Or maybe you get the period of your best planet when you are three years old, and you cannot make use of it. Или, например, период планеты ваши лучше приходится на ваши же три года, и вы не можете использовать ее на полную силу. So when we are getting the periods of which planets? That differs from person to person. То есть вот эти периоды они варьируются в зависимости от того, какая карта у человека. And that plays a big role. How much the good and bad indications of the horoscope will be fulfilled in this life, or some will be left for the next life. И от этого зависит, что именно будет проявлено в этой жизни, а что останется еще на следующую. And uh, but see the birth horoscope. It basically shows our planetary positions at the time of birth. Гороскоп рождения он вообще показывает позиции планет на момент рождения. But after birth, we are doing a lot of activities, good or bad. Но также после рождения мы совершаем много поступков, хороших или плохих. So maybe we are being able to alter those indications in the birth horoscope at least to some extent. Maybe. Поэтому возможно, что мы можем варьировать результаты до какой-то степени. So in Vedic astrology, a lot of importance is given to prashna or the question horoscope. И поэтому ведическая астрология большое Внимание уделяется прашне или гороскопу вопроса. So there are some questions which are not so easy to answer from a birth horoscope. Есть определенные вопросы, на которые не так просто ответить по карте рождения. For example, when a man was 20 years old, he was told that when you will be 30, you will have or you will get bankrupt. Например, человеку, которому 20, сказали, что когда ему будет 30, он разорится. 
But the man remembered that prediction and tried to work very hard in his life and he became very careful and conscious about financial dealings. Но зная это предсказание, человек очень аккуратно относится к финансам. And maybe the person has done a lot of good charities, good actions during those 10 years. Возможно, в течение 10 лет он сделал много добрых дел, благотворительности. So when he reaches 29 years of age, maybe he comes to visit me. И, например, когда он достигает 29, он приходит, допустим, к Арджуну на консультацию. The birth horoscope will show the same thing. He will get bankrupt at the age of 30. Гороскоп рождения показывает все то же, что у него будет, что он разовится, когда ему будет 30. But has he been able to change something at least to the extent of 30-40%? Важно, смог ли он хотя бы на 30-40% что-то изменить? So we will know that by using question horoscope or a special horoscope prepared for that question. Will I still be bankrupt? И для этого мы применяем особый гороскоп, составленный конкретно на этот вопрос. Ну, я правда, у меня ну, разорюсь еще в это время или нет? So sometimes the question horoscope can show some different indication. Maybe it shows not so bad indications. И иногда вот этот гороскоп вопросов может показать совсем друг, другой ответ. То есть, возможно, все не так плохо. So to be confirmed about any serious indication of the birth horoscope, to be confirmed, an astrologer should use the question or horary horoscope also. So similarly, good indications can also get degraded by laziness, or maybe by bad actions. Ну, то же самое хорошее какие-то указания могут быть, могут нивелироваться, скажем так, плохим поведением или ленью. So the question horoscope has to be consulted also by a Vedic astrologer and it should be learned or it should be taught in a Vedic astrology course. И также вот гороскоп вопросов должен даваться обязательно ведическому астрологу. The question horoscope has another importance. It helps us in rectifying the birth time. И гороскоп вопросов также имеет еще одно свойство, помогает ректифицировать время. So we know, like some of us may know, that to prepare the horoscope correctly, we need to have the correct birth time as precise as possible. Нам известно, что для того, чтобы правильно составить гороскоп, мы должны знать время рождения настолько точно, насколько это возможно. But quite often the recorded birth time may not be so accurate. Но часто бывает так, что записанное время рождения может быть не совсем точно. There are many people who do not know the hour of birth or who do not know even it was day or night. Бывает, что люди не знают не только времени, в которое родились, но даже не знают, это ночью или день был. So in such cases, a good astrologer should try to learn the skill of rectifying birth time. Поэтому хорошему астрологу нужен навык ректификации времени. It is not an easy thing to do. It requires uh, skill and experience. Это не очень легкая вещь, она требует опыта и навыков. So, question astrology plays a big role. The question is when I was born. When that is addressed by the astrologer, it is, he is using question astrology. То есть, по сути, вопрос, когда я родился, он уже является запросом к составлению харарного гороскопа. And also, the last point I would mention before I finish is uh, working with, uh, I will just mention two more points. One is working with the horoscopes of twins. Uh, 
So, quite often many people argue that astrology is not correct because twins are born with almost the same horoscope, but they are very different. So definitely I have some my skills how to differentiate the two horoscopes although the two horoscopes may appear to be identical. So for one of those two twins, the horoscope does not need to be altered or modified. For people who deal with astrology, I am giving a very important uh, uh, experience based uh, tips, a tip in this case. For the other twin, the ascendant has to be shifted to the third house. Mm. But for whom it will be the, the original horoscope and for whom it will be shifted to the third house, that requires a lot of studies. Но определить, для кого основной гороскоп будет рабочим, а для кого смещенный на три дома, это уже необходимо дополнительное знание. И это основа решает коронарная астрология. И последнее, прежде чем я закончу, это будет несколько слов о нимитте, о исследовании оменов или сайенсов вокруг нас. Еще один момент, который я упомянула, это не мита или астрология знак, как читать знаки вокруг нас. So, a common person also can use different signs around, around to make decisions, which are very important in their life. To make important decisions, a common person can use signs around. Даже обычный человек может использовать знаки вокруг для того, чтобы принять какое-то важное решение. So a few years ago, an old man came to my house and he asked that my son lives abroad. Will he come back or he will not come back? Какое-то время назад ко мне пришел пожилой человек и спросил, вернется ли его сын из-за границы или нет. So, I asked him, can you give me the birth details of your son? So, he said, my wife died many years ago and I do not remember his birth time. I lost the documents also. So, I tried to take the help of signs or omens around me. So I looked out through the window and saw a beautiful bird sitting on a particular tree. There were many birds but somehow my sight was attracted by that one particular bird. So it has some meaning, some reason for that. Там было много разных птиц, но каким-то образом мое внимание притянуло именно та. То есть это значит, что оно имеет какое-то значение. So I waited and tried to see the action of that bird, what the bird does. Я решил подождать и посмотреть, каковы будут действия этой птицы, что она будет делать. So after about 10 seconds or 15 seconds, I observed the bird flew away to a further tree from that tree. It did not come close to us. So it is an indication that his son will not come back to India. He may even go back further, go somewhere further away. 
То есть это указание на то, что его сын не вернется обратно в Индию, а может наоборот еще уехать куда-то дальше. So this was quite a complicated sign, of course. All signs may not be so complicated. Это был, конечно, достаточно сложный знак. Все все знаки такие сложные. Very simply, maybe you are trying to write an important mail to your employer or to your business partner, which is very important for business. Например, вы пытаетесь написать письмо своему работодателю или бизнес партнеру. And when and before sending the mail, suddenly maybe there was a pen on the table. Suddenly at that time it falls on the ground. So it means you should not send that mail. You need to make some modifications. Check it again. Maybe you are being over aggressive, or you are being too soft. You need to change something with that mail. Это значит, что прямо сейчас письмо отправлять не следует, но надо его каким-то образом исправить, посмотреть, может, вы были слишком грубы или наоборот слишком мягкие. Similarly, suppose you are driving the car and thinking about many things. Предположим, вы ведете машину и думаете о многом. Suddenly, a particular thought comes to your mind, which is an important aspect, uh, an important thing that you are you start thinking about. И внезапно какая-то очень важная мысль к вам в голову приходит. And immediately at that time you see something comes in front of you and you have to break. И в тот же самый момент вы видите, что что-то перед вами возникает, и вы должны притормозить. You had to do it just a few seconds after that you started thinking about that new issue, that new matter. So, so it means that. The indications are not good about that new matter which you are thinking, which you are, you had started to think about. You need to be very careful about that matter. То есть вот эта вот новая вещь, которая вам пришла в голову, она не совсем для вас благоприятна. То есть вы должны подумать, стоит ли это воплощать или нет. Это для вас может быть небезопасно. So there are some simple indications, but some complicated indications. When in Vedic astrology, uh, one astrologer is giving some predictions or doing a consultation. It is very important to observe different kinds of signs around. I am sure this particular knowledge is used in almost all styles of astrology, not just Vedic. Я уверен, что вот эта конкретная вещь используется во всех ветвях астрологии, не только ведической. But I believe if this is not discussed or if this is not taught, a Vedic astrological course would be incomplete. Но я верю в то, что если вот на это не обращается внимание, этому не обучается, то тогда курс будет не полным. For example, a terrified animal, the animal who is running away, a small cat or a dog who is very much afraid, or maybe a rat, it is a very bad sign. Например, какое-то очень испуганное животное, там кот, собака или крыса, убегающая, это очень плохой знак. But similarly, when you are making a prediction, immediately at that moment, if you hear some people passing by and they are very happy, laughing about something or singing a song, then you know that something good about this particular question is going to happen for the client. Если вы обсуждаете какой-то конкретный вопрос, вы слышите, что за окном, там, допустим, прохожие смеются или напевают, то это очень хороший знак для клиента. So I think I have spoken about quite a lot of things and it's just about one hour. Я уже упомянула о многих вещах и уже прошел час. I have seen when I speak for more than one hour, people get a little impatient. Я видел, что если я говорю больше часа, у людей кончается терпение. So my wife said, you speak too much. Stop after one hour. Поэтому моя жена всегда советует останавливаться после часа, а то он слишком много говорит. So maybe it is better I take some of your questions. You can ask any questions. I won't mind at all. Serious, less serious, no problem. Поэтому лучше я буду отвечать на ваши вопросы. Вы можете задавать любые, серьезные, менее серьезные, я отвечу на все.